con con nghe nói đó là suy suy nghĩ và cảm xúc của mình đó là những những trạng thái năng lượng đó là những trạng thái năng lượng mà nó nó đi tái sanh nó từng giây từng phút ngay bây giờ nè ngay hiện tại nè thì thì thầy nhất hạnh cũng cũng nói như vậy đó con con có 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 là nghe thầy nhất hạnh cũng nói như vậy đó thì thì, thì thầy nghĩ sao về cái việc đó rồi cái cái gì không... cái gì tái sanh chưa mình hỏi từng cái một mình nói cho nó dễ cái gì tái sanh từng phút một từng giây một chú cho thường thường nó là theo theo cái quan niệm thông thường người ta nói là chết rồi mới đi tái sanh nhưng mà đó là quý thầy khác lại nói đó là 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 không không cần phải chờ tới chết mới đi tái sanh mà những suy nghĩ và cảm xúc của mình ngay giây phút hiện tại từng giây từng phút bây giờ này là đi tái sanh chứ không phải là chờ chết rồi mới đi tái sanh cái gì đi tái sanh đó, đó là là suy nghĩ và cảm xúc nó là những năng lượng nó không phải là linh hồn hay À, linh hồn chỉ là một cái, cái, cái... Ờ, có nghĩa và yeah, nó nó là năng lượng nó là năng lượng chứ chứ không phải là là là, là, là thực thực chất của nó là năng lượng đó. là là nó 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 đi liền nó đi là nó nó giống như là nó 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 nó, nó, nó di chuyển một cái chỗ nào đó rồi 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 nó 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 nó, nó, nó tái sanh nó tái sanh liền liền ngay giây phút ngay từng giây từng phút là giờ và, và bây giờ đó thì đó là cái câu thứ nhất và câu thứ hai đó con hỏi thầy chứ thầy có dạy về vi diệu pháp hay không thì con nghe nói là là vi diệu pháp là là cội nguồn của đạo Phật đó là là giáo lý của Đức Phật đó, nó chỉ gồm có ba tạng thôi luật tạng kinh tạng và luận tạng lượng tạng tức là với diệu pháp đó mà mà trong kinh tạng đó, tất cả kinh tạng đó, đều nằm ở trong cái cái lượng tạng đó tức là nằm trong với diệu pháp đó. thì thì như vậy đó là là con nghĩ đó là là à, con nên, nên nên tập trung học cái với diệu pháp là à, con hỏi thầy có dạy cái với diệu pháp hay không đó là câu hỏi thứ hai và dạ, con cảm ơn thầy mình à, đi về câu hỏi số 1 trước về dạng năng lượng của sự suy nghĩ Yeah. dựa theo lời Phật vạn pháp vô thường có tới có đi yeah. cho nên mọi hiện tượng có sanh diệt hai chữ sanh diệt gọi là văn hoa hai chữ vãn sanh tại chỗ gọi là văn hoa cho nó đẹp người thích chơi ngôn ngữ ngạo nghễ một chút gọi là vãn sanh yeah. Đức Phật nói cái gì trong cái thế giới nhân duyên của nhị nguyên có cái này thì có cái kia có nghĩa có tới thì có đi có sanh có diệt không có cái gì tồn tại mãi mãi đó gọi là vô thường yeah. người thích chữ nghĩa thì gọi là vãng sanh tái sanh hay đơn giản hơn là một sự chuyển tiếp của cái hiện hình thành một cái tướng dù là tướng vô vi hay tướng hữu vi Thì những cái chuyện đó không có quan trọng Cái quan trọng là Mình hiểu và chấp nhận Có tới có đi Có vui có buồn Có cái vô vi Có cái hữu vi Có cái tục đế Có cái chân đế Không có cái gì tồn tại mãi Để đừng bao giờ bị téo vào Một cái ngã Phật dạy là Vô thường khổ và vô ngã Đừng téo vào cái ngã cho rằng ta như là một thể linh hồn luôn luôn tồn tại không bao giờ mất khi mình bám víu vào một cái chủ thể cho là linh hồn rồi thì linh hồn đó mình cho là không có chết không có mất dạng linh hồn đó cũng chỉ là năng lượng năng lượng biến chuyển từ dạng này qua dạng kia và chính vì ta cho rằng có linh hồn một chủ thể một chủ ngã Ta không bao giờ chấp nhận cái chết Do vậy ta phiền não và đau khổ Thực ra không có cái chết Bởi vì có tới có đi Năng lượng luôn luôn chuyển Từ dạng này qua dạng kia Mình coi nhẹ sự chuyển biết đó 
bởi vì tất cả các pháp các hiện tượng đều vô thường thế luôn mình gọi là tái sanh thì cũng là một cái từ nhất thuộc về tôn giáo nhưng không nhất thiết phải gọi là tái sanh mình hiểu rõ có tới thì có đi đi rồi sẽ tới tiếp có đi sẽ có tới có tới sẽ có đi có sanh sẽ có diệt văn hóa của nhà Phật gọi là tái sanh rồi mình lại dính mắt vô hai chữ tái sanh nặng về ngôn ngữ của một tôn giáo nên mình nên phá vỡ cái hiểu được cái điều đó thì phá vỡ được cái cái linh hồn thần tượng hóa cái chủ ngã và mình biết thân xác này không bao giờ tồn tại mãi có đây rồi đi không lầm trong thân này có cái linh hồn thân chết còn linh hồn rồi về chỗ này về chỗ kia từ đó mình mới chánh niệm tự tại sống ngay trong hiện tại bởi biết nó tới rồi nó đi trong từng sát na từng giây phút chẳng mong cầu điều chưa tới trong tương lai để cái tự tạo ra là linh hồn về cảnh giới đó mà cũng không có níu kéo cái quá khứ nó đã qua rồi chánh niệm hiện tại thực ra lời của Phật bao gồm không phải trong vi diệu pháp dù có luật có tạng gì đi nữa thì lời của Phật chỉ bao gồm trong tứ thanh đệ pháp của nhà Phật chỉ bao gồm trong tứ thanh đế khổ tập diệt đạo và con đường giải thoát khỏi sanh tử khỏi tái sanh trong đau khổ mà có thể hóa hiện nơi những hạnh nguyện của mình đó là bát chánh đạo bát chánh đạo vi diệu pháp không phải là bản gốc của Đức Phật dạy mà cách đó sau đó 500 năm được truyền thừa rằng vi diệu pháp chính là của ông sáng đại phất đã nên cung trời nghe Đức Phật giảng viên ở trên đó. Chứ Đức Phật không nói về kinh vi diệu pháp, mà kinh diệu pháp là của ngài sáng đại phất truyền đạt lại cho hậu thế sau này được đúc kết lại thật là rõ ràng. Nếu mình nhìn kỹ thì kinh vi diệu pháp là một kinh nói về hệ thống hóa cái dạng tâm thần và tâm lý học cao siêu thời đó thì mình học cái đó là học về cái lộ trình của tâm sự biến hiện của tâm tâm lý học thôi học hiểu được cũng tốt bởi trong thiền nếu mình hiểu được cái lộ trình biến hiện của tâm qua từng bậc mình biết được sát na nào nó tạo nghiệp tức là nó nó có được cái lực vận hành mạnh mà có thể ngoài tầm tay không kèm được nữa cho nên mình thấy cái lực nó số 1, số 2 trong ví dụ pháp cái sát na thứ ba là tạo nghiệp ra thì mình khởi lên một cái điều ác mới sát na đầu tiên phải triển ngay đừng để nó một rễ nó đứng lên như hỏa tiễn rồi nó bắn mình lên cung trời nào đó mình chết ví dụ pháp rất hay bởi mình học hiểu được lộ trình của cái tâm của mình về những cái trạng thái cảm xúc khi tương tác với ngũ dục với ngũ trần tức là mắt mình nhìn tay mình nghe mũi mình ngửi miệng mình nếm thân này cảm xúc mình hiểu được những cái cảm giác đó là vô thường nhưng ta không chấp nhận vậy nên có những cái cảm xúc khi va chạm về nhà cả ngàn năm sau vẫn nhung nhớ có những cái ánh mắt nhìn một lần thôi mà về nhà điêu đứng cả con tim rộn ràng cả đêm trời đó là cảm xúc cái đó là ngũ trần đó mình nhìn thấy năm cái cạnh trần bằng mắt nghe cạnh trần bằng tai người cạnh trần bằng mũi đi qua một chỗ dạp hát đông người lắm người thấy một mùi hương quen thôi là tên liệt thần kinh này phim chẳng cần coi nữa đứng như chết chồng ở giữa đường ha à, chưa chưa tròn ha chưa tròn có bị trường hợp đó bao giờ chưa mà hình như trong tiểu thuyết mình từng nghe Đâu đó đi ngang người thấy một hồi hương quen thuộc của ai đó mà cả mấy chục năm mình chưa gặp hoặc ai đó đã bỏ mình đi xa thoảng nghe được mùi hương của người đó mình chết đứng. Nhà Phật gọi là ngũ trần do ngũ canh của mình đó. nó tác động và ngũ dục do tâm. Thì mình hiểu được vi diệu pháp rất hay mình hiểu được cái lộ trình tâm biến hiện do tương tác với cảnh trần ở bên ngoài và nội tâm phát triển do cái tâm tham sân si của mình mình tạo ra những cái năng lượng xấu do đó mình tu tập để kiến lập một hệ thống năng lượng mới tốt đẹp hơn để chặn đứng những cái năng lượng tiêu cực bất tịnh mà đạt được những cái năng lượng thanh tịnh mới có được sự bình an
Và Kinh Diệu Pháp là một bộ kinh rất dài nếu nghiên cứu không cần thầy dạy đâu Bấm như Google có hết các bậc hòa thượng dạy hết rồi Nhưng chú Tròn cứ học đi Rồi chú cho mấy thầy chia sẻ với nhau Theo cái ngôn ngữ đời thường cho nó dễ hiểu hơn Không dính mắc vào những cái ngôn ngữ văn tự của Phật Pháp Để cho các bạn khác Thí dụ như các bạn thuộc về thiên chúa giáo Hiểu nó dễ dàng hơn Còn mình mang nguyên cái văn tự của Phật Pháp Bộ kinh đó đặt vô Thì các bạn bên thiên chúa giáo Sẽ cảm thấy khó nhai Khó nghe, khó nuốt trong cái phòng Zoom của mình là chia sẻ giá trị sống không phân biệt tôn giáo nên uh, bảo thành tránh nghiêng về cái từ ngữ của tôn giáo này tôn giáo kia quá nặng gây ra sự trở ngại trong cái chia sẻ chứ cho ha vậy là có trả lời hết chưa nhẹ nhẹ thôi đi sâu thì không có giờ à, biết ơn thầy thì trả lại cái phần mà nói về năng lượng và linh hồn đó thì yeah. nói là linh hồn đó là... À, thì cái đó chỉ chỉ do từ ngữ người ta dùng thôi mình mình nghĩ là linh hồn linh hồn là năng lượng cũng được cho nên đúng uh, đúng đó. nếu ừ. mình cho rằng mình mình gọi là cái cái pháp chế định á tức là ừ. giữa chú John và thầy và mọi người chúng ta đón nhận cái từ linh hồn là dạng năng lượng đúng không mà linh hồn có linh hồn đau khổ và linh hồn sướng sướng đúng không chú cha Do đó cái linh hồn đau khổ là dẫn năng lượng phiền não và đau khổ yeah. Ác nghiệp Linh hồn sung sướng và hạnh phúc là dẫn năng lượng thanh tịnh yeah. Khi mình cho nhau một cái ý nghĩa về một cái từ mình dùng và chấp nhận ý nghĩa đó Trong sự trao đổi với nhau mình rất hạnh phúc yeah. Tuy nhiên linh hồn đối với nhiều người Nó không là cái dạng năng lượng như các bạn thuộc về Thiên Chúa Giáo các bạn thiên chúa giáo linh hồn là hình ảnh của thiên chúa tạo ra bất diệt khi nói chuyện với các bạn đó mình nói nhẹ nhẹ từ từ và đưa đến cái sự đón nhận cái ngôn ngữ đó theo một cái định nghĩa mặc định do nhóm của mình thì tránh cái sự suy nghĩ nó gai góc gây phiền não cho các bạn đó và thầy chấp nhận cái linh hồn là dạng năng lượng yeah. rất là nhẹ và nên bảo dưỡng cái năng lượng mình học về vật lý đó định luật bảo hòa bảo hòa năng lượng yeah. dùng cái tâm an lạc để bảo hòa những cái nguồn năng lượng mình tương ưng trong cuộc sống thì mình hạnh phúc cảm ơn chú John chúc mừng chú John đã đi vào vi diệu pháp hãy dành thời gian nghiên cứu học thật nhiều, nhiều. rồi mình lên đây mình chia sẻ nhẹ nhẹ với các bạn khác cùng với thầy yeah. không nặng về kinh về sách nhưng thoáng thoáng qua một chút tạo điều kiện cho các bạn khác bắt đầu đi vào chú cho anh hàng cảm ơn chú biết ơn chú nhiều lắm dạ yeah. vậy vậy thì đó là khi mình nói chuyện với ai đó thì mình phải 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 trước hết mình phải định nghĩa rõ ràng và nếu người đó là người như thế nào cái 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 cái, cái truyền thống tâm linh họ như thế nào thì mình phải phải định nghĩa thí dụ như với người công giáo á thì mình phải nói theo cái linh hồn theo nghĩa công giáo rồi, rồi bây giờ đó thì con con cũng thấy là thầy rất nói thầy nói rất là sâu sắc về cái diệu pháp mà con biết là về diệu pháp là là một cái rất là cần thiết rất là quan trọng là cái mình phải học đầu tiên phải học đầu tiên à, bởi bởi vì nó là cơ bản của của mọi thứ mà à, cho nên đó là nhưng mà thầy nói là không có tiện trong trong cái lớp này thì thôi con cứ tìm hiểu và khi nào con có thắc mắc gì con sẽ hỏi thầy hỏi thầy bởi yeah. vì thấy thầy hiểu về diệu pháp rất là sâu sắc yeah. với mình chia sẻ với nhau chú tròn ơi à, vi diệu pháp lộ trình của tâm thầy ví dụ như vậy điều đó rất quan trọng cho tất cả những người học Phật nhưng không quan trọng cho những người không học Phật yeah. <cười> nếu không quan trọng với người không học Phật làm sao mình mang vi diệu pháp tới cho họ được cái điều đó là cái điều mình à, gọi là khéo sử dụng phương tiện mà nhà Phật gọi là tùy duyên ứng hóa phương tiện để giúp đời ừ. dù họ không tin về vào vi diệu pháp họ cũng có cái kinh nghiệm và trải nghiệm nhìn thấy sự thăng trầm trong vô thường tới luôn ừ. và hướng dẫn cho họ theo dõi cái cảm xúc khi cái tới và cái đi Yeah. Như vậy là họ đang đi vào lộ trình tâm của vi diệu pháp Theo dõi cảm xúc Mà hầu như chúng ta ai cũng có cái sự trải nghiệm Không ít thì nhiều theo dõi cảm giác của mình đôi chút 
Yeah. Vậy nên mới nói buồn ơi là buồn Hoặc là buồn cái này Không biết làm sao tôi buồn Thì họ có theo dõi họ mới biết Họ không biết làm sao họ buồn Hoặc là họ có theo dõi cảm xúc Họ mới thấy buồn ơi là buồn Buồn như con trường trường ha, chưa cho, ha. Đó yeah. là một cái cách lộ trình tâm Đã được theo dõi cho sự trải nghiệm Cảm xúc của bản thân Không dùng qua văn tự của vi diệu pháp Mà các bạn khác đều đón nhận nhẹ nhàng Dạ yeah. yeah. Dạ, con biết ơn này con xin chấm dứt để uh, dành cho những người khác. Dạ. Hello Tracy. Jasmine, hello Jasmine. Hello chị Kim Wan, chị Vân, dạ. có tiếng thôi bên này là 9 giờ sắp sửa 10 giờ các à, bạn kéo dài các bạn, bạn tự cho đi, đi. Cho cho anh. Anh. dạ vâng Để mời anh ben. Anh ben. dạ vâng mời anh Ben dạ đi cầu chị uh, Bảo Kỳ uh, mở mic cho Ben à, Ben xin chào thầy uh, Thích Bảo Thành cùng các anh chị uh, đang hiện diện uh, Ben có một câu uh, hỏi từ một cái ngộ của Ben gần đây đó nên uh, để thuận lợi hỏi câu hỏi thì Ben xin <cười> phép hỏi hơi dài một chút xíu bởi vì uh, câu hỏi này xuất hiện từ cái ngộ đó Ben thì uh, Ben uh, không có rành về uh, Phật Pháp và cũng không có rành về bên uh, Chúa nhưng Ben thì có cơ duyên được tiếp cận với cả hai thì cái ngộ gần đây của Ben và Ben cảm thấy rất là hứng thú ở cái học phần mà Ben uh, được học qua gọi là 16 tấn người đó là thọ tưởng hành thức, rồi à, tài sắc danh thực thùy, rồi à, tham sân si mạng nghi ác kiến. Thì bên thấy đây là ba cái vòng và bên à, câu hỏi của bên đó là sẽ về à, thọ tưởng hành thức. Nhưng để đặt câu hỏi của bên thì bên xin phép nói một xíu về à, à, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạng nghi ác kiến. Đó. Thì bên thấy rất là nhiều người ở ngoài kia vẫn còn uh, sống cuộc sống mà uh, họ phải uh, lo nghĩ nhiều về tham sân si mạng nghi ác kiến họ chưa có một cái cuộc sống an vui yêu thương hạnh phúc rồi có những con người khi mà họ đã đứng trên được bảy cái đó, đó thì họ lại uh, dính mắc nhiều vào cái tham tưởng của tài sắc danh thực thì nhưng có một số người đó thì bên thấy họ rất là thanh cao sống rất là nhẹ nhàng với tình yêu thương thì về uh, Bên nghĩ là cuộc sống của họ sẽ uh, tập trung vào thọ tưởng hành thức. Nên uh, tự nhiên mình thấy hứng thú về cái cách sống của cái nhóm người thứ ba mà đã đứng trên được uh, tài sắc danh thực thì mà họ tu tập về uh, thọ tưởng hành thức. Nhưng uh, bên thì bên chưa có hiểu rõ về bốn cái chữ thọ tưởng hành thức hay uh, những cái điều mà bạn cảm thấy là tuyệt quý để những... Uh, tạm gọi là những bậc giác ngộ và có một cái cuộc sống hình như là xoay quanh bốn yếu tố này chứ không có bị ảnh hưởng bởi tài sắc danh thực thi đó nên à, nếu thuận duyên à, thì à, Ben à, rất là mong muốn được à, học thêm về bốn à, cái chữ thọ tưởng hành thức này dạ yeah. yeah, cảm ơn à, cảm ơn Ben Ben thấy người ta sống như thế này sống như thế kia đúng không rồi Ben này thấy một cái nhóm người sống như thế kia, sống như thế này. Rồi Ben này thấy có những cái nhóm người sống thanh cao, phải không Ben? Dạ. Kệ họ đi, thấy họ làm chi, thấy mình mới là quan trọng. Thấy được chính mình mới là quan trọng. Còn mình thấy người ta, người ta sẽ dẫn dắt mình. Thấy được người là một điều tốt đó. Nhưng nếu thấy người mà không thấy được mình Thì điều đó sẽ bị sai lầm Dĩ nhiên trong cuộc sống có Cái sự thấy nơi người Mà mình thấy tốt Để mình noi theo Những người đó họ có cái thân giáo Có cái đời sống gương mẫu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Thấy người rồi thấy mình Nhưng khi đã thấy người Phải đi tới cái bước thấy mình Thấy mình thì như Ben nói Phải bắt đầu nghĩ tới cái Sắc thọ tưởng hành thức là một chu kỳ của tâm thức sắc là sắc tướng 
có thể gọi là thân này hoặc tất cả những cái gì sắc tướng ta có thể nhìn thấy ta có thể chạm được từ cái sắc tướng đó nó tạo thành cái cảm thọ đúng không thấy cái bánh ngon cái bánh bao ngon tức là sắc ăn một miếng là thọ ngon hay dở ngon á, thì mua nữa dở thì có thể chê bai từ đó tạo ra khẩu nghiệp đúng không mà cái ngon á, không biết nó ngon như thế nào rồi nó nhập vô cái tưởng mình diễn tả trời ơi ngon ngon quá trời đâu biết ông trời chỗ nào trời như thế nào mà ngon quá trời còn mà nó dở thì dở quá trời luôn ông trời cũng bị chê là dở cũng được khen là ngon cái đó là cái sự tưởng tượng đức quán thâm quán chiếu tức là nhìn rõ sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn là không có nghĩa như chú cho nói chỉ là một cái sự thị hiện trong một giây phút rồi nó đi qua nó không còn nữa nhưng chúng ta bám víu vào cái sắc tướng đó nuôi dưỡng cái cảm thọ đưa vào tăng trưởng trong sự tưởng tượng lưu hành qua sự suy nghĩ lời nói và hành vi nhập vào trong cái thức tức là trong cái kho để biến thành cái nhận thức của mình và cái nhận thức đó nó hình thành lên nhân cách của mình vậy ngay từ cái phút đầu nếu mình thay đổi được sự nhận thức là vô thường là sanh diệt là không tồn tại là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm tức là không có sanh cũng không có diệt không có xấu cũng không có tốt không có thêm không có bớt nó là như thế thì tự nhiên mình không có hoang tưởng đọc kinh tâm kinh bát nhã đó ben học đọc kinh bát nhã mình thấy hay cái ngày quan âm á ngày quan âm bồ tát tức là từ bi người phát triển tâm từ bi phải quán chiếu ngũ uẩn là không còn quán chiếu ngũ uẩn là có mình sẽ khổ sắc tức là những cái tướng mình có thể chạm được như thân mình này nếu mà nói theo Phật giáo thì cái chữ sắc tức là sắc thân này ta cho rằng sắc thân này là thật là ta nên khi ốm đau bệnh hoạn chết đi ta sẽ khổ và từ đó ta cảm thọ được sắc thân này đẹp trai cao ráo như anh Ben đẹp trai lắm hoặc người kia xấu trai mình có sự phân biệt tâm từ cái ôm ấp vào sắc tướng cảm thọ cái sắc tướng đó qua sáu cái giác quan người gọi năm giác quan đó, nhìn thấy như thế nào mình có phải mình có cái cảm thọ qua cái nhìn không anh bé ừ. yeah. đúng không qua người qua tai nghe chúng tai gai mắt đó. đúng không mọi cảm thọ đều tạo ra bởi các giác quan khi đụng chạm tức là với cái cảnh bên ngoài hoặc cảnh bên trong cảm thọ đó mình không chấm dứt ngay chỗ đó mình đi vào cái tưởng để tưởng tượng diễn đạt cho nó hay hùng biện cho nó giữ đó thì nên lưu hành thành ngôn ngữ thành tư tưởng thành hành vi và nhập vô cái kho thức của mình ở lại gia tức tức nhập vô kho cho nên thay đổi được nhận thức vì thấu hiểu mọi việc mọi điều đều vô thường sanh diệt như chú cho nói là dạng năng lượng tới lui chỉ trong một sát ra nó nó hết rồi mình sẽ không còn bám víu nữa thì chặn đứng được cái chỗ cảm thọ đó mình chỉ thọ như thọ nhưng không thọ như tưởng tưởng như năm cái anh chàng sờ voi đó ben nghe câu chuyện năm người sờ voi đó là tưởng đó hay gì người ta nói tôi sờ như con voi tôi chạm được một phần con voi như cái quạt tức là cái tai nhưng họ không nói họ nói theo tưởng tượng con voi hình tướng như cái quạt vô cái tưởng rồi tưởng thì nó hành tức là cái miệng họ nói ra và họ không bao giờ ngừng nếu mà nói không phải đâu ông kia nói không phải con voi như cái quạt con voi như cái chổi là hai anh này cãi nhau nhưng mà hai anh này mới chạm vào một phần của con voi thôi anh nào cũng đang ở trong cái tưởng không biết chính xác rõ ràng nhưng cãi nhau cái đó nó lưu hành trong tư tưởng lời nói và hành vi cái đó là hành thọ tưởng hành nhập vô thức tức là nhận thức nó như vậy và cái nhận thức đó là biên kiến của chính mình không phá vỡ được bởi vì mình chấp nhận điều đó cái thủ kiến của chính mình do vậy mà mình hiểu được năm cái sắc thọ tưởng hành thức là là cái sự biến chuyển 
của cảm xúc của con người do tư tưởng nhận định sai lầm cho là có và tạo ra khổ hiểu nó có đó rồi nó đi như chú John vừa nói nó à, tái sanh trong từng giây từng phút nên nó tới rồi nó đi mình chạm vào xong bỏ tay ra là hết rồi không bám víu vào cái cảm xúc của cái cảm thọ rằng con voi như cái tai để rồi từ đó cãi nhau nữa mà biết rằng tôi đã chạm vô cái như cái tai cái như cái quạt vậy là đủ và bây giờ tôi hết chạm nó hết rồi nhưng những sự à, cảm xúc của mình nó cái thọ của mình không bao giờ vì mình bán yếu mà thôi mình cho nó là có từ đó gia ái dục và đau khổ đơn giản là muốn hiểu được ngũ uẩn và thoát ra được những cái nghiệp xấu mình tạo ra thì phải thay đổi nhận thức mà nhận thức duy nhất có thể thay đổi không lệ thuộc vào ngũ uẩn là gì các pháp các hiện tượng mọi điều đều tái sanh liên tục hay dùng cái chữ cho nó nhẹ hơn là đều sanh diệt hay đều tới và đi trong từng giây từng khoảng khắc nên chuyện đã đi đừng níu kéo chuyện chưa tới đừng có vọng tưởng chuyện hiện tại là hít vào thở ra sống an vui đó tức là mình dung thông được ngũ uẩn Ben dạ biết ơn muốn nói nữa không dạ dạ có <cười> dạ có <cười> biết ơn thầy dạ hỗ trợ giúp bên uh, hiểu rõ hơn và dạ, rõ hơn rất là nhiều dùng những ngôn từ uh, rất là đơn giản dễ hiểu uh, thì bên có thêm một nghi vấn nữa đó là nếu như mà mình uh, hiểu được ngũ quẩn á, và mình không có phụ thuộc uh, vào năm uh, cái giác quan của mình á, thì uh, mà mình sống ở trong hiện tại như vậy thì cái cảm giác nó có nó như thế nào tức là mình sẽ vui vẻ hay là mình cảm thấy nhàm chán thì bạn cũng chưa có nếu không để mình tìm đủ một cách không để thuộc vào các giác quan thì mình bị tê liệt giác quan rồi cuộc đời nó nhàm dữ lắm nó nhàm và nó xàm dữ nó bên đúng không cho nên các giác quan là phương tiện vi diệu của thân người ta phải ứng dụng phù hợp tốt đẹp miễn là đừng có dính mắt chấp cho nó là như vậy mãi mãi thì ăn một miếng ngon, mình có quyền khen ngon. Mình không thể nói ăn ngon không? Nói khen ngon thì chừng bị dính vào. Cái thọ, không. Ngon phải biết ngon, nhà Phật còn nó biết. Ngon biết ngon, dở biết dở. Hay biết hay, nhưng dừng ở cái chỗ biết. Đừng có bám víu, giữ nó. Cho là không bao giờ rời khỏi ta. Chấp đấy. Phật gọi biết như biết. Ngon, mình ăn ngon thì biết như ăn ngon xong chấm hết đừng bàn vào cái chữ ăn ngon đó mà thêm rồng thêm rắn nói cả ngày không hết rồi tạo cái khẩu nghiệp bởi vì mình diễn tả quá mức mình làm cái văn diễn tả đó mình mô tả ngoài sự thật thì tạo ra nghiệp nghe không nghe một khúc nhạc hay mình nói trời nhạc này hay tôi thích nhạc bonero được mà còn nếu như hay không dám khen ngon không dám nói cuộc đời nó nhàm dữ lắm những cái phương tiện của giác quan mình đã làm hư phế nó rồi Đức Phật nói thân người là vi diệu, giác quan của mình thật vi diệu, quan trọng là cái tâm của mình đó sử dụng như thế nào để thoát khỏi tham sân si mà thôi. Đừng vì lời của người ta nói mình nghe khó chịu mà mình sân lên, nghe như nghe. Bữa nào Ben thấy ai chửi mình đó, tập cái hạt lắng nghe thì coi, nghe họ chửi mà có thể hòa âm thành một cái khúc nhạc ấy, êm để thích đó, thì đó là cái tâm từ bi rồi. Mà người ta chửi mình không nghe bằng cái tâm đó, tâm sân đó Là mình sẽ uống họ gãy ra Phải không bé? Nghe như nghe thì bình tĩnh Mà nghe như người ta chửi mình Là mình bực á Bực rồi đó nha Nói nữa là coi chừng tôi đó Cho nên Ben nhớ rằng Phật dạy Nghe như nghe, thấy như thấy Đừng thêm rồng, thêm thêm rắn Đừng vẽ vời, đừng tô điểm Thì tự yên mình đã hiểu được ngũ ẩn rồi Và mình sử dụng được các giác quan mình Là phương tiện vi diệu cái TV nó chiếu phim hay Mình coi hay, được rồi Gặp cái nhân vật mình không ưa Không lẽ mình đập bể cái TV TV chỉ là phương tiện Để truyền tải hình ảnh, thông tin Như máy móc, như phone Nhiều anh 
nói chuyện với người yêu bỏ mình á nó phone bực quá nó bảo thôi tao không yêu anh nữa cái đập bể cái phone dù mới mua cái phone đâu có tội tình chi đâu phải không chỉ là phương tiện để nghe được người ta nói cái tai cái mắt cái mũi cái giác quan của mình không có tội nên trong vi diệu pháp nói rằng tất cả các giác quan của mình hoàn toàn không tạo nghiệp ác và chẳng tạo nghiệp xấu anh chào đúng không anh chào các giác quan không tạo nghiệp bởi vì cái chức năng của các giác quan như cái máy chụp hình như cái phô thôi chức năng của mắt là nhìn mắt không tạo ra nghiệp dù nhìn một cái hiện tượng thật tồi tệ không tạo ra nghiệp hoặc nhìn một cái điều gì đó rất là tốt cũng không tạo ra ra phước còn mắt không tạo ra phước nỗi tai nghe những điều xấu xa nhất trên đời này không tạo ra nghiệp và nghe những cái lời tán thán kinh phật không tạo ra phước cái miệng dù nó có ăn dơ nó cũng không tạo nghiệp nó nói dơ bẩn cũng không tạo nghiệp nó lời hay nó cũng không tạo ra phước cảm thọ cũng từ đó mà có cái tạo ra nghiệp ác và nghiệp thiện phước báu hay tai họa là từ đâu từ các giác quan hay từ đâu từ cái tâm của mình cái tâm của mình giác quan là phương tiện cho nên chú cho nói rất hay vi diệu pháp là đi vào cái lộ trình tâm Kinh Pháp Cú Phật nói, tâm phải được nằm chủ, tâm phải được huấn luyện như người quản tượng, tức là người huấn luyện voi đó. Con voi là ngũ ẩn, là cảm giác của con người, thất tình lục dục ở trong đó. Cái thân này tự nhiên nó phải có cảm giác thôi. Mình sờ vô lửa phải có cảm giác lắm. Chạm vào một cái điều gì mình thích phải có cảm giác sung sướng, điều đó là tự nhiên. Nhưng cái anh quản tượng đó, cái anh huấn luyện con voi là cái tâm này đó có làm chủ được cảm xúc và cân bằng cảm xúc hay không hay lệ thuộc vào cảm xúc nô lệ cảm xúc giác quan không có tội giác quan là phương tiện vi diệu do đó mà ta cần phải luyện tâm tâm làm chủ các pháp tâm làm chủ mọi tạo tác với tâm ý thanh tịnh nói lên hay hành động a à là kéo theo sau như xe kéo theo vật. Đó mình nhớ là như vậy. Cho nên cái ngũ ảnh nó không có tội. Nó không có xấu. Mà cái tâm của mình ứng dụng cái sự. Tức là cái lộ trình của tâm từ sắc thọ tưởng hành thức. Như thế nào mà thôi. Mình tiếp nhận nó như thế nào mà thôi. Và mình ứng hóa nó như thế nào để lợi lạc cho cuộc sống của mình. Hay gây ra đau khổ cho mình và cho người. Khác ở cái chỗ đó. Nhà Phật thật khôn, thật khéo. Đức Phật thật khéo bởi ngày giác ngộ. Khéo ăn, khéo nói, khéo chỉ, khéo dùng văn tự để cho những người rất bình thường đều có thể nghe, hiểu, hành và đạt được kết quả. Vì Phật là vị rất khéo. Ngày nay Phật giáo và tất cả các thể loại chân lý kinh điển đi qua cái tư tưởng diễn văn cao siêu của con người đã mặc định cho ngôn ngữ cao siêu hơn cả chân lý. Cho nên mình lầm lạc vào những cái văn tự rồi mình rắc rối. Lần sau ăn một cái pizza hoặc một cái hamburger hoặc cái gì đó Bèn hãy cảm nhận cái hương vị ngon và biết rằng cái hamburger, cái pizza này ngon Phải biết ngon Đừng nghĩ rằng ăn như ăn không biết gì hết Thì người đó bị tê liệt cảm xúc Hay là bị kinh của nhà Phật đang hành cái tâm Có thể đang nghiêng về kinh quá nhiều à, Gọi là đang siêu siêu theo kiểu à, tổ hòa nhập ma về kinh này đó Ăn ngon phải biết ngon Nghe nhạc hay phải biết hay nhưng không chấp, không giữ, không dính mắt. Vô minh là vì chấp và dính mắt nên vô minh tạo ra khổ. Còn mình thấy nó ngon, mình biết nó hay. Thầy ví dụ bây giờ thầy thấy các chị đẹp. Thầy thấy à chị này nhìn rất là đẹp, ưa con mắt. Đâu có tội. Đâu có tạo ra ác nghiệp đâu. Phải không? Thầy thấy một món ăn ngon. Ben cho thầy đi cà phê, thầy uống ngon. Ben ơi, đi cà phê này ngon. Cảm ơn Ben. Thầy phải biết ngon Nhưng thầy không có chấp để mai mốt nhìn tới Ben Gặp Ben là phải nghĩ rằng Mong cầu rằng Ben phải đi Đưa thầy đi gặp thầy đó Cái đó là chấp vào cái điều ngon Ben Đưa cho thầy để rồi khi gặp Ben Mình mong cầu Ben phải đưa cà phê Thầy đã tạo khổ cho thầy Ăn ngon biết ngon Ngủ ngon biết ngủ ngon Điều gì đẹp biết đẹp Điều gì xấu biết xấu Tốt biết tốt Trong cái ví dụ pháp Tâm phải biết cái lộ trình tâm và cảm thức của mình dù tốt hay xấu. Nhận biết nó đã tạo nên một cái lực vi diệu để ngăn ngừa những cái 
cái điều ác Ben muốn nữa hay là sao Dạ, yeah, biết rồi, yeah, biết rồi. hay quá à, Lúc nãy thầy dùng cái chữ mình rất là thích là an lạc đó Thì uh, cuộc sống an lạc với cuộc sống của những người mà hướng thiện thì uh, có khác nhau gì không ta? Do hướng thiện, hành các việc thiện có được sự an lạc Do hướng ác, thủ ác mà tâm bất an Đúng không? Mình uh, giúp một người nghèo khổ về tâm an lạc vui lắm Mà mình vừa giết một người, mình về tâm mình có an lạc không? Đó. Cho nên Phật nói hãy bỏ các việc ác Xuyên làm các việc thiện Tâm sẽ thanh tịnh và an lạc Sự an lạc chỉ tới Đối với những người biết hành các điều thiện mà thôi Cho nên trong Đạo Thiên Chúa Bé Dần nghe rồi Ai đây Đạo Thiên Chúa nữa Hình như nhớ mỗi Bé Dần à Bình an à, Rồi chị, chị Tracy có câu này nha Bình an của Chúa ở cùng anh chị em đúng không? À, và có một câu nữa rất là hay bình an dưới thế cho người thiện tâm vinh danh thiên chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm bình an đối với người thiện tâm đâu nói bình an dưới thế cho người ác tâm đâu đúng không bình an dưới thế cho người thiện tâm có nghĩa sự bình an của thiên chúa chỉ có và hiện diện trong đời sống của người có lòng thiện tâm còn người ác tâm không có dù họ theo đạo chúa họ không có cho nên sự an lạc chỉ có được nơi những người có lòng thiện tâm có cái tâm thiện hành việc thiện cho nên hành thiện sẽ có được sự an lạc sự an lạc là kết quả của sự hành thiện cho nên một người an lạc không khác cái người đang hành thiện bởi người hành thiện kia đang thành tựu sự an lạc Và người đang an lạc này là người đã hành thiện Nên họ thành tựu được sự an lạc Ben Dạ, hay có thầy Biết ơn thầy Thích Bảo Thành đã dùng những từ rất là đơn giản, dễ hiểu Để yeah. giúp Ben được rõ hơn Biết ơn chị Bảo Nghi dành thời gian để mà hố chương trình Ben xin dừng mít lại cho các anh chị em đang dơ tay nãy giờ <cười> yeah. Cảm ơn anh Ben, cảm ơn John Dạ, con kính chào thầy, kính chào uh, tất cả nhà. Uh, thưa thầy, cho con hỏi cái câu này. Uh, có cái bài thơ sống, nó rất là hay. Uh, con không biết là có ai có nghe qua cái bài thơ đó hay không. Nhưng mà cái câu mà con muốn hỏi á, là ở trong cái bài thơ nói là uh, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Thì nếu như vậy, làm sao mà mình thương mà mình không vấn vương được thầy mình phải con phải hiểu cái đó làm sao Ủa, cho cái, nó cái, đúng cái, bài cái câu ở ở đâu nó nó là một thơ cái bài ta thơ đi. nó nó thơ là một cái bài ta thơ đi. <cười> kể ta, thơ ta rồi mình đưa vào mình ngẩn ngơ làm chi vậy nhưng mà tại vì con nghĩ là cái bài thơ này là của một một cái một cái nhà sư nào đó con không xua sure là có phải của thầy thích nhất hạnh hay không nhưng mà cái bài thơ nó nó hay lắm thầy cho phép con đọc nha sống yeah, không giận đi. không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống vươn lên theo kịp ánh ban mai sống an hòa với mọi người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống yên vui danh lợi mãi coi thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến hay quá thầy <cười> à, văn chương thì bao giờ cũng hay à, thầy thấy văn chương những nhà kịch sĩ nhạc sĩ hoặc văn chương họ hay đó họ mượn cảm xúc của người ta họ vẽ nên một bức tranh huyền ảo mình nghe mình phê phê đến tê cái đầu luôn có cái buồn thôi mà người ta cũng buồn ơi là buồn buồn như lý diệu đây không biết hôm nay tại sao tôi buồn trời sao vớ vẩn dữ vậy cả cái cái buồn thôi mà họ có thể vẽ ra hàng ngàn các bức tranh đúng không thì nhà thơ mà họ thích dạy kệ họ nhưng mình là người thiên chúa station yeah. tình yêu của người thiên chúa là gì tình yêu của thiên chúa là tình yêu chết vì kẻ mình yêu tình yêu của thiên chúa hay tình thương của thiên chúa là tình thương phục hiến cho tha nhân 
và sẵn sàng chết vì người mình yêu thương chứ không phải thương mà chẳng vấn vương nếu không vấn vương thì thiên chúa không từ ngôi cao xuống thế làm người ngôi hai nhập thế cứu chuộc nhân loại nhưng cái đó không phải hành động vấn vương mà là hành động phục hiến chết vì kẻ mình yêu thương cái đối tượng mình yêu thương rồi mình không vấn vương nhưng mình có dám hy sinh cho người đó hay không còn cái kia là của những nhà thơ những bậc mà đã giác ngộ rồi họ không còn ở trong đời họ bị tê liệt cảm xúc cảm giác rồi cho nên họ nói những cái văn tự điên đảo lòng người hãy tới với cái lòng chân thật yêu là chết vì kẻ mình yêu phục hiến suốt cuộc đời này và tình yêu đó tình thương đó thật lớn không nói về chúa hãy nhìn về mẹ những người về trên thế gian này mùa này mùa vu lan nhớ mẹ đều hiến dân cái hơi thở cuối cùng dù cạn máu dù không thở được dù tiêu tụy dù chỉ còn da bọc xương thôi vẫn yêu con mãi mãi Yeah. Tình yêu của người mẹ Có hình ảnh tình yêu của Thượng Đế trong đó Yêu và sẵn sàng chết vì kẻ mình yêu Chứ đừng vớ vẩn Thương mà chẳng vấn vương Gặp cái người nói, nói Stacy ơi thương Stacy mà không vấn vương Rồi Stacy có thương người đó không Hỏi thật Bây giờ một đối tượng nào tới mình nói tôi thương cô Tôi thương anh dữ lắm Hoặc là những ai là mẹ nói con mình nói Con thương mẹ dữ lắm mà con không bao giờ Dấn dương mẹ hết Người mẹ đó yeah. chắc đau lòng dữ lắm Yeah. Nhưng mà nói mẹ ơi con thương mẹ lắm Lúc nào con cũng tưởng nhớ đến mẹ Và tưởng nhớ đến mẹ con nhớ lời mẹ dạy Đúng không? Mình không vấn vương nhưng mà mình phải nhớ đến người mình yêu thương Để yeah. biết chăm sóc cho mình Dạ, yeah, mô phật à, Mình không con phân cảm... tích sâu vào cái bài thơ đó Con bài cảm ơn thầy nói về, yeah. nói về cái thiền đó, cái thiền cao lắm Nhưng những bậc yeah. đó xuất trần rồi Còn chúng ta yeah. đang còn ở trong trần thế này nếu dạ, mà thương. đeo đuổi những cái xuất trần Những bậc xuất trần như thế Ta sẽ điên đạo mộng tưởng dạ, Nếu mình thầy. ở cái căn cơ của dương mình đi Nghe cho hay dạ. biết hay Nhưng dạ, rồi. hãy yêu Và sẵn sàng chết vì kẻ mình yêu Dạ rồi, con hiểu rồi Cảm ơn thầy, cảm ơn dạ. chị Bảo Nghi Cảm ơn cả nhà Dạ Dạ, dạ rất biết ơn chị Stacy à, Thấy cánh tay của chú John Dơ lên nữa Và cũng à, cho nên nãy đã có hỏi hỏi rồi cũng khá dài nhưng mà bây giờ để chờ chút xíu coi có ai hỏi không thì cho nhường để nếu mà không có ai hỏi thì cho sẽ tiếp tục bây giờ chờ chút xíu nha vâng à... ngân nghĩa chú trọng ơi hỏi vậy đủ rồi mình gọn chọn gói trong một tiếng đồng hồ nhưng mà xúc tích đầu tiên là bảo thành rất hạnh phúc ngày hôm nay chú tròn đã trở lại tâm sự với bảo thành lợi hại hơn hồi xưa vì đã dần dần đi vào kinh vi diệu pháp thấu hiểu được cái ngã và có cái định nghĩa rất thông thoáng đối với bảo thành linh hồn là một dạng năng lượng từ đó mình hướng tới cái tâm của mình hướng tới là hãy làm gì đó để thanh tịnh hóa năng lượng vốn có đang hiện hữu trong cuộc đời này đừng hao phí hoặc nhận chìm nó vào trong bóng tối cho nên vi diệu pháp là con đường vi diệu mà chú tròn cố gắng học để sau này chia sẻ với bảo thành và Bảo Thành với chú Tròn cùng chia sẻ với các bạn trong từng thời mổ một gặp nhau mình chia sẻ chút xíu chút xíu những cái chất xúc tác để à, sách tấn khích lệ những người khác lên nghiên cứu phải không học hỏi những cái mới đừng dừng lại và thủ đắc những điều mình cho là hay mở rộng cái tầm nhìn để thấy trong trời đất này còn thật nhiều những điều hay ta cần phải học cảm ơn Ben thật là nhiều khi hỏi về ngũ quẩn dai không hãy đọc tâm kinh bát nhã dù không theo Phật Ben à Chương nhiên về đó nhiều nhưng Ben hãy đọc cái kinh à, tâm kinh đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa. Quán chiếu ngũ ẩn dai không. Tức là ngũ ẩn đều là không mà độ tất cả mọi sự đau khổ. Hãy bước vào tâm kinh đọc nghiên cứu chút xíu. Đó là cốt tủy y như kinh vừa dục pháp. Đối với nguyên thủy đó, dòng truyền thừa nguyên thủy 
Thì kinh vi dụ pháp là cốt tủy về lộ trình tâm đối với đại thừa. Tâm kinh bắt nhã là cốt tủy của lộ trình tâm. Giữa Ben, thắc mắc của Ben và Chúa Tròn đồng dạng nhưng mà kinh khác đồng nghĩa nhưng mà đọc hơi khác âm. Cho nên anh Ben và anh Tròn đang đi đúng đường tìm hiểu về lộ trình của tâm, cố gắng học thêm. Cảm ơn Stacy hỏi về có người mà thơ hay phải thích như lúc nãy bà thành nói anh ngon phải khen ngon đọc một bài thơ mình cảm thấy cái tinh thần xuất trần của một bậc xuất sĩ một bậc trượng phu nhưng hãy coi lại chính mình đang ở chỗ nào để đi còn không mình bay bay như cánh diều đứt dây mình té xuống chết cảm ơn thật là nhiều mình sự chia sẻ hôm nay rất là năng động gọn trong một tiếng nhưng mà rất sâu sắc rất mừng bởi vì chúng ta đã đi tới cái chỗ tự học gọi là tự giác giác tha giác hạnh tự học tự nghiên cứu và san sẻ giá trị sống không thụ động ngồi nghe bảo thành nói nữa mà cùng với bảo thành như những người bạn như những tri kỷ san sẻ những giá trị sống qua những điều mình tầm học ở trong cuộc sống không phân biệt tôn giáo điều đó rất đặc biệt của bé dành giơ tay thật hả bé dành hết hỏi rồi mà bé dành <cười> Đi tới dạ. Rồi bé dành nói câu cuối Thưa thầy Con cảm thấy là con rất là có phước Là con được thầy giảng dạy cho con rất nhiều Nhưng mà con cũng còn vướng vương một chỗ là Theo như đạo công giáo Thì là mình thuộc về thiên chúa Tức là tất cả cái gì là cũng là do Thiên Chúa định cho mình. Còn nếu mà mình theo đạo, đạo Phật thì mình phải coi mình là chủ để mình tự tự tu, tự tiến rồi mình mới để cho mình thoát khổ. Thì con vẫn còn... Có khi con không thấy nhưng mà có lúc con cả, lại cảm thấy là nó lại nó lại dính mắt chỗ này. <cười> con xin thầy giảng giùm con. À. Cái là con thuộc về Chúa. Tức là con là ở dưới một cái sự bảo bọc hay là sự dưới một cái quyền hành của Chúa. Còn một cái là nói là con được tự do để mà con theo cho cái tổng nghiệp của mình. Để mình làm cái gì, cái nhân gì thì mình sẽ hưởng cái quả đó. Thì hai cái đó Đúng rồi bé Dần ơi Mình thuộc về Chúa Và luôn luôn Nhưng Chúa cho con người quyền tự do Đúng không? Yeah. Ơn cứu chuộc Chúa sẽ cứu chuộc ai đó Biết cái quyền tự do Chọn lựa Thiên Chúa Chiên của ta thì nghe tiếng ta Chúng biết ta Và chúng sẽ theo ta Phải không? Yeah. Con chiên lạc đó, không có sợ yeah. lạc Đừng có sợ lạc, bởi mình đã là chiên của Chúa Biết Chúa và sẽ theo Chúa Nhưng Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người Vậy nên có những người đã nghe theo tiếng Chúa để về thiên đàng Có những con người đã dùng cái sự tự do xoay lưng lại với Thiên Chúa Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặt những người đó Bởi đó là những người con cùng tử Có nghe cái dụ ngôn về đứa con cùng tử không? Bỏ cha đi không? Yeah. chia gia tài bỏ đi rồi trở thành kẻ ăn mày đó thấy không yeah. Yeah. cho nên cuối cùng người cha cũng cũng rước về tìm phương pháp để rước về và mở tiệc và ăn mừng bởi cha luôn chờ đón mình hãy nhớ mình có quyền tự do và khi mình sử dụng cái quyền tự do thông công cùng với ơn cứu chuộc của Chúa để thông phần vào làm cho cuộc đời mình trọng hảo hơn để bớt đi cái gánh nặng cho Chúa, tức là ta đã biết vác thánh giá của Chúa. Chúa rất mừng, rất vui. Nếu bé dần biết thông công và ơn cứu độ của Chúa, tự chủ để hành thiện bỏ ác, tức là người đã thông phần vào sự sáng tạo của Thiên Chúa, vác thánh giá cho Chúa rồi, Chúa vui lắm. Nhớ 14 chặng đường thánh giá không? Ông Simon đóng vác thánh giá cho Chúa đây. Nay mình vác cái trách nhiệm sống tốt, tức là mình, đã vác thân gia cho Chúa rồi, không có lỗi đâu. Yeah. Tổng nghiệp là sự cộng lại của những cái tốt và cái xấu, loại trừ những cái xấu, tồn kho và giữ, nhập vào kho những cái điều tốt. Bé dần sẽ là người vác thân gia cho Chúa rồi. Chúa rất vui. Yeah. Đừng bỏ Chúa. Yeah. Và Chúa là gì? 
Thiên Chúa là tình yêu Tình yêu tức là từ bi Đạo dạ. Phật gọi là từ bi dạ. Thiên Chúa là từ bi dạ. Là tình yêu Mà tình yêu của Thiên Chúa lúc nãy Bảo Thành chia sẻ với sự Stacy đời Là tình yêu phục hiến cho thai nhân Như các ma sơ đó Yeah. Hiến dân trọn đời Hy sinh nghèo khó đúng không yeah. Hy sinh nghèo khó Phục hiến cho thai nhân Và sẵn sàng chết vì kẻ mình yêu yeah. Cho nên bé dần không có xa thiên chúa đâu Chỉ là một thuật ngữ khác biệt yeah. Cảm ơn bé dần hiểu Nhớ rằng Đừng để cho ai Đẩy mình rời xa thiên chúa Bởi ngài là đấng cứu chuộc nhân loại Là tình yeah. yêu vô thượng và chúng ta sẽ hạnh phúc hạnh phúc lắm bởi mình đã trưởng thành và tự chủ gánh vác một phần thánh giá cho Chúa rồi Chúa sẽ sẽ vui như ông Simon vác thánh giá cho Chúa trong 14 chặng đường thánh giá dạ yeah, một phần yeah, con cảm ơn thầy thật nhiều dạ yeah. yeah. thầy đã mở trí cho con mình ngưng dạ yeah. yeah. đừng sợ đừng sợ Đừng có sợ phút cuối không biết Phật tôi đưa tôi đi hay Chúa tôi đi. Không có ai đưa mình đi. Chỉ có mình đi về đâu mà thôi. Phải không? Mình đi về đâu mà thôi. Nếu mình chọn cái điều lành thiện rồi. Thì mình về mới cõi thiện lành. Cõi thiện lành đó là Niết Bàn. Cõi thiện lành đó là Thiên Đàng. Hai tên khác nhau thôi. Như mình gọi là USA. USA American. The United States of American. Người Việt mình ở nước Mỹ. Tên khác thôi. Nhưng mà chỉ là một quốc gia. Đặt cho lắm tên rồi cãi nhau. <cười> à, rồi đặt cho nhiều tôn giáo rồi nghi kỵ, diệm pha, tranh đấu. Chúng ta sắc bất trị không, không bất trị sắc, tâm kinh bất nhã nghe ven. Đừng bám vào cái sắc, cái tướng, cái hình thức bên ngoài. Lột bỏ những cái gì người ta đắp lên tốt gỗ hồn tốt nước sơn. Tôn giáo khi đi qua các bản địa, các vùng miền đã bị người ta tô son, chết phấn, đắp sơn lên rồi. Và chúng ta yêu thích cái màu sắc ở bên ngoài Quên cái cốt lõi ở bên trong Ông bà dạy tốt gỗ hơn tốt nước sơ ừ. Hãy tẩy hết các cái màu sắc Sách tướng của tôn giáo Tới với nhau bằng cái cốt lõi Của tình yêu là đủ ừ. Thiên Chúa là tình yêu Phật là từ bi Và tình yêu cũng như tâm từ bi Là kết thúc của buổi sang trạo hôm nay Chúc mọi người chúc lành cho mọi người Chúc bình an cho mọi người Chúc mọi người đều hướng cái tâm tới những cái điều cao thượng để mang cái tình thương vốn có của mình chia sẻ với mọi người. Hôm nay ấn tượng nhất trong suốt cái thời gian mà chúng ta quen nhau bởi mình có hỏi qua cái sự học, chẳng hỏi qua cái đọc. À, chưa cho ha, mình không hỏi nhau qua cái mình đọc mà mình hỏi tham vấn nhau qua cái mình học. Đây là cái điều rất tích cực và thành rất hạnh phúc. Rồi chúc mọi người a là mô phật. Dạ. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Chị báo đi. Bye.